Hey guys, welcome back to our channel. இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோங்க இது ஸோ நம்ம உள்ளே போயிட்டு எதுவுமே டிலே இல்லாமல் எங்கே வந்திருக்கோம் எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இட்ஸ் டைம் இந்த வீடியோ நான் வந்து ட்ரீம் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கேன் இது என்ன பிளேஸ் அப்படின்னா அபி வந்துட்டு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே தான் படிச்சுட்டு அவர் வந்து வெளிநாட்டில் போய் படித்தார் ஸோ இந்த கன்சல்டன்சி மூலியமாக தான் அவர் வந்து போனார் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி வந்து அண்ணா அங்கே போனாங்க எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் அதுக்கெலாம் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு எல்லாேருக்கும் நாங்கள் தனித்தனியாக வந்துட்டு பதில் சொல்லாமல் ஒரு நாள் வந்து வீடியோவாக எடுத்து போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கான டைம் இன்றைக்கி வந்துச்சு நம்மளும் வந்து சார் ஃப்ரீயாக இருக்காருன்னு சொன்னார் அதனால தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கும் மைண்டில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன் ஸோ இவர் தான் வந்து ஃபெலிக்ஸ் ஆரோக்கியதாஸ் சார் சார் ஹை உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அவர்கிட்டே கேட்டுடலாம் சார் இப்போது ட்ரீம் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் அது வந்து அதை பற்றி எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க எப்போதுலேருந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆக்சுவலாக இது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நம்ம ரென் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்ஷியலாக நான் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் ட்ரைனராக தான் என் கேரியரை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இங்கே அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்புறம் நிறையா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ்லாம் பசங்களுக்கு தெரியாதனால அந்த டைம் அப்படியே அவங்க கூட நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் அப்படியே இந்த கேரியரை அப்படியே நாங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டோமா ஸோ லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இந்த ப்ராசஸ் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமா ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் காலேஜில் முடிச்சிட்டேன் அதனால் நீங்கள் இப்போ கிண்டில் பண்ணாதீங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் எப்போ வந்து இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லையா இல்லை லாஸ்ட் இயர்லையா யூஸ்வலாக நாங்கள் சஜஷன் கொடுக்கறது வந்து ஒரு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரே எங்கள் கிட்டே நாங்கள் அங்கே வர சொல்லிடுவோம்மா ஏன்னா அப்போ வந்தாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டெஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முன்னாடியாக ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து அந்த டைமில் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் கூட கைட் பண்ணி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு போகிற மாதிரி தோத்து நாங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற எந்த ப்ராமிஸும் நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அவங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லேயே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அடுத்தது என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அவங்க எப்படி ஃபைனல் இயரில் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணணுமோ எல்லாமே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறோம்மா இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து இங்கே ஒரு இது எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் சில நெக்ஸ்ட் நம்ம வெளிநாடு போகிறோம் அப்படின்னா கூட அங்கே வந்து நம்ம சஸ்டெயின் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இப்போ சப்போஸ் ஒரு மீடியம் வந்து தமிழ் மீடியமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு இப்போது வெளியில் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி அதை அவங்களால கிராக் பண்ண முடியுமா நல்ல கொஷின் தான் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக பேச்சுலர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் படிக்கிறாங்க அவங்க த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரியாக இருந்தாலும் சரி ஃபோர் இயர்ஸ் டிகிரியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் படிக்கிறாங்க அடுத்தது இந்த ஐஎல்டிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்கேலிங் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஒரு நம்ம ரொம்ப பயந்துக்கு தேவை கிடையாது இது வந்து சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இப்போ என்னோடய பாடி டெம்பரேச்சர் நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரூ தர்மாமீட்டர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் என்னோடய லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லை நான் செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப தெர் இஸ் நோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையா அதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் இந்த ஐஎல்டிஎஸ் ஸோ இந்த ஐஎல்டிஎஸில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லிசனிங் ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் இந்த நாலு காம்பனண்டை வச்சு நம்மளோட லாங்குவேஜ் லெவலை செக் பண்ணுறாங்க ஸோ அது டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரோக்ராம் அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்களோ பேச்சுலர்ஸாக இருக்கட்டும் மாஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரோக்ராம் என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த
எப்படி பேண்டு உங்களுக்கு ஸ்கேல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் எழுதும் போது என்னென்ன காம்பனன்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அதில் அவங்க எக்ஸாமினர்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த ஐஎல்டிஎஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்கம்மா மோர் ஓவர் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கிளாஸ் போய் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்களே ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களால் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஐடிபி தான் ஐடிபி ஐஎல்டிஎஸ் விங் தான் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ கோயம்புத்தூர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் உன உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் டேட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் ஐஎல்டிஎஸும் அவைலபிலிட்டி இருக்குமா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஐஎல்டிஎஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு தெரியல எக்ஸ்போஷர் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஒன் டைம் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நான் இமீடியட்டாக எப்போ சார் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து இவ்வளோ டை ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ டைமுக்கு நீங்கள் எழுதக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுமா நீங்கள் வந்து எப்போ எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி எந்த பேண்டு வந்து உங்களுக்கு அதிகமான பேண்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு சப்மிஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது நீங்கள் இத்தனை மாதம் கேப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்கில் அப்படிங்கிறது இம்மீடியட்டாக ஒரு பத்து நாளில் ஒரு பதினஞ்சு நாளில் டெவலப் ஆகுமானால் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக தான் உங்களோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா தான் அந்த ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு டைம் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வரலையா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எழுதுறது எப்பயுமே என்னோடய அட்வைஸ்மா இம்மீடியட்டாக எக்ஸாம் எழுதாமல் அந்த ஸ்கில் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அட்டன் கொடுக்கறது நல்ல ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து நியர் பை செவன்டீன் தௌசண்ட் வருது ஸோ நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ப்ராப்பராக பண்ணுறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து நான் படிச்சுட்டு வெளியில் வரேன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நான் ஹார்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து தெரியும் இதே வெளிநாட்டில் இருக்கிற என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற நாலேஜ் எனக்கு இருக்காது ஸோ நான் இப்போ இங்கே வரேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கோர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணணும் நான் இங்கே வந்து மறுபடியும் இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குமா நமக்கு வந்து கிடைக்குமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன நல்லா வரும் அவங்களுக்கு என்ன வராது அப்படிங்கிறத தே ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை மா அவங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் நல்லா வருமோ அதில் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்து படிக்கும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது அவங்க என்ன பொஷனுக்கு அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் லீனு இதெல்லாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சேல்ஸ் டீம் தனியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் எங்கே போர்ஷன் ஆகத்துக்கு நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்க எடுத்து படிக்கணும் ஸோ நான் இது படித்தா அதை போயிடலாங்கிறத விட அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க போகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய டவுட் என்னென்னா சார் நிறைய பேர் வெளியில் வந்து நம்ம சொல்கிறோன்னா பையன் வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் படிக்கிற அப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே யூகேவா யூஎஸ்ஆ அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஃபீல்டிங்காக பவுலிங்காக அந்த மாதிரி ஒரே ஆப்ஷனாக தான் கேட்குறாங்க ஸோ வேறு என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்குது நம்ம வேறு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து படிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அந்த லெவலில் அதாவது யூகே யூஎஸில் படிக்கிற மாதிரி இங்கே படித்தாலும் நமக்கு நல்ல ஒரு பேர் தான் கிடைக்குமா எப்படி விடுமா ஆக்சுவலாக நான் எப்பயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கம்பெனி செலக்ட் ப ஒரு கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணுறது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைன் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஆட்டோமொபைல் எடுக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜெர்மனி தான் ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் அண்ட் அயர்லாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு
குட்மா ஆக்சுவலாக ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்ன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு விதமாக அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போயிட்டோம்னா ஜீரோ டியூஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து ஜீரோ டியூஷன் ஃபீஸ்லேருந்தே ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இது டிபெண்ட் ஆன் த சிஜிபிஏ இதெல்லாம் வேரியேஷன் இருக்கும் ஏன்னா ஜீரோ டியூஷன் ஃபீஸுங்கும் போது நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கே அதிகமாக தான் போகும் உங்களுக்கு என்ன டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க லிவிங் காஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் லிவிங் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே மோஸ்ட்டாக எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து நீங்கள் பார்ட் டைம் பண்ணி உங்களால் ஏர்ன் பண்ணி படிக்க முடியும் ஸோ எப்பயுமே என்னோட அட்வைஸ் நீங்கள் காசு இல்லாமல் இந்த மாசாஸ் எப்படி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து ஒரு நல்ல கண்ட்ரி ஒரு ஸ்டே பேக் ஆப்ஷன் உள்ள கண்ட்ரி ஜாப் சீச் பண்ணுற மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போகிறது ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் சில பேருக்கு அங்கே போய் படித்ததுக்கப்புறம் என்ன தோணுன்னா நம்ம இங்கேயே செட்டில் ஆகிடலாம் ஊர் நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் வந்து மணி நல்லா நம்ம ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கேயும் கிடைக்குமா ஃபுல் டைம் ஒர்க் நம்ம வந்து பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஃபுல் டைம் ஒர்க்காகவே நான் வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ்டாக நான் போய் என்னால் பண்ண முடியுமா அதுக்கு வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறமா எனக்கு விசா என்ன மாதிரி பண்ணணும் அதெல்லாமே இருக்குமா ரைட்மா ஒரு கண்ட்ரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் பொழுது எப்பயுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது அது எக்கனாமிக்கலாக ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரியான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் அல்லது பேச்சுலர்ஸ் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு ஸ்டே பேக் ஆப்ஷன் அந்த கண்ட்ரியில் கொடுக்குறாங்களா ஜாப் சீக்கர்ஸ் விசா எவ்வளோ நாள் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஜாப் சீக்கர்ஸ் விசாவில் தான் உங்களால் வந்து ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் போகிறதுக்கான வழி ஸோ எந்த அளவுக்கு ஜாப் சீக்கர்ஸ் விசா அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இப்போ நிறைய பேர் கனடா போகிறாங்கன்னா கனடாவில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஜாப் சீக்கர்ஸ் விசா கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு அங்கே நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணி நம்ம ஜாப் எடுக்கணுங்கும் போது எக்கனாமிக்கலாக ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் படித்து முடித்தோன்னா உங்களுக்கு ஸ்டே பேக் ஆப்ஷன் உள்ள கண்ட்ரியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போகிறது எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் கைட் பண்ணுவீங்க நாங்கள் இங்கே என்னென்ன கைட் பண்ணுவோம்னா அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு என்ன கண்ட்ரி பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதோட பட்ஜெட் என்ன அது வந்து அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியலாக என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் வீசாவுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறது என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ப்ரொஃபைல் நம்ம இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்ன ஆன்லைனில் அவங்க ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க அதுபடியாக அட்மிஷன் கிடைக்குமானா நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாமே நீங்கள் இங்கே கவுன்சிலிங் செஷனில் நான் உங்களுக்கு கிளியர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவோம் நான் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக உள்ள வரேன் அப்படின்னா நான் கன்சல்டேஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபீ பேஸ் பே பண்ணும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து கிளாஸஸ் நான் பார்த்தேன் வெளியில் ஸோ ஐடிஎஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அதுக்கு தனியாக எதாவது பேமெண்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே படிக்கலாமா இல்லை நீங்கள் அது வந்து எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக கன்சல்டேஷன் ஃபீஸுன்னு நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் எல்லா ஈவன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஜீரோ டியூஷன் ஃபீஸ் யூனிவர்சிட்டி எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி எந்த யூனிவர்சிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் எந்த அமௌண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறது இல்லாமல் கன்சல்டேஷன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீ தான் ப்ரொஃபைல் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஜெர்மனி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குதோ பாசிபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் ப்ரொஃபைல் அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் அசைன் பண்ணுறது மட்டும் நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து தான் அசைன் பண்ணுவோம் ஐஎல்டிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஐஎல்டிஎஸ்க்கும் இங்கே கிளாஸஸ் இருக்குது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு தான் ஐஎல்டிஎஸ் நாங்கள் டீச் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இன்றைக்கி தோணுன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேங்க ஸோ நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி வீடியோவை வந்து இதோடு முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறையா அவர் வந்து பிஸி ஸ்கெடியூலில் நமக்கு வந்து டைம் ஒதுக்கி நமக்கு வந்து அதை பண்ணிட்டாரு லன்ச் டைமே வந்து க்ராஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இதோடு முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டே